。小伙子，一点多了，你等人还没到呢吗？过分哦，她就是个仙女儿，也不能让人这么等啊，实在是太过分了。大爷，我现在走不算过分吧？哦，不过分，不过分啊！像这样的女孩啊，你呀、啊。趁早，拜拜，靠不住。谢谢您。哎，刘主任，刘主任您好，哦，这样找您呢，还有一些内容我要再跟您核实一下。那可不行，我得去吃饭去。从昨天晚上到现在，我一口饭没吃呢。哎，正好我也没吃呢，要不然我请您咱一块儿吃吧。好吧。谢谢。刘辉，你怎么站在这儿啊？宋老师，爸爸让我在这儿等着您。这么乖啊！哎，叔叔来了吗？鸿飞叔叔吗？嗯，来了。走吧。太精彩了，真是个惊心动魄，简直就是个新闻大片儿。我马上送总兵室。哎，主任。这个呢，是我中午请医生吃饭的票，是不是设立的给报一下？当然给报了，我还要让孙总请咱们吃饭呢。晚上饭还没着落吧？正好一块儿了。那就十一点半，江心公园报刊亭见。哎呀，什么事儿啊？请问一下，有没有一个空军的同志来过？大约十一点半左右。来过一，走了。他什么时候走的？一点多吧。哎、啊欸，你好，鹏飞不在。他去哪儿了？您知道吗？那我能进去找找他吗？不行。我找你们一团宣传骨干是盛如东，我是《江城日报》的记者。我接岗的时候他已经出去了，现在还没回来呢。啊，谢谢啊。两个年轻人在刘机长的撮合下见了面。看起来也十分般配。送到这儿了，哎，鹏飞，你要负责把苏老师送回宿舍。啊，以后叫我小苏就可以了。好，小苏，小苏啊，这门你也认了，没事就常来啊。嗯，等刘辉奶奶回来以后，晚上给你做一顿正儿八经的饭。今天的饭不算数。今天的饺子就已经很好吃了，是吧？嗯，好吃就好啊，做饺子我是拿手的。行了，你们走吧。好，刘局长，我们先走了。哎，再见。好，再见。没想到你的饺子皮擀得那么好，都是在育校时学的。育校时吃饺子就翻了个队自己包，部队真的挺锻炼人的。对。鹏飞，对不起，昨天早上还没起床就接到报社紧急的采访任务，从采访到写稿、交稿。忙到下午才结束，交稿后我才想起我们约好的事情。后来赶到那儿，你已经走了。寄上报纸是想证明我所言属实，当然，这都不能成为我失约的理由。我洗完了，你去洗吧。
当事人不同意。安记者，我只是个学员，我的任务就是老老实实训练。我不想刚下部队就整出那么多与训练无关的事情，我更不想出这种虚头巴脑的风头。要不，星期天请我吃个饭。总算是目中有人了，想谁呢？想他呢。他是谁呀？还不知道呢。好啊，安野，我过去是你的实习老师，现在我可是你的顶头上司，跟我都不说实话了，想不想进步？我真的不知道他是谁呢。这句话是实话。哎，您怎么还没走啊？加了个小班，走了啊。啊，对了，一般本市平信几天到啊？当天，第二天，应该不会超过两天的。判谁的信啊？安叶，你想谁我可不管啊，工作上不能给我出事儿。啊，放心吧。啥意思？啊，这个作者寄过来的，约好的事情给忘了，寄过来算是做一个证明吧。本报记者安叶，这名字有点熟啊，男的女的？女的。多大？跟我们差不多吧。漂亮吗？还行。你刚才收起来的那封，是情书？道歉信。他对你有意思啊？没有，你对他呢？没有。那介绍给我得了，歇着吧你啊。哎哎，我气死了！星期天中午十一点半，白天鹅见，鹏飞。幼儿园帮我介绍刘辉吧，呃，我我有点事儿。好，没问题。哎，等等，你换个衣服洗把脸，来得及。不用了吧？也对，男人嘛，只要有事也不在乎外表。刘记者，那个事儿您就别操心了。对，以后我就不操心了。师傅引进门，修行在个人嘛。你愣着干什么？快去呀、啊！老师，鹏飞，刘辉他爸又有事儿啊？啊，又有事儿，走吧，哎，明天星期天，你有什么安排吗？有，干什么呀？跟朋友约了吃饭。叔叔，我们走吧。哎，好，那苏老师，我们先走了。苏老师，我们走了啊！快，跑步，走。还不错，就是组织欠妥。嗯，英雄所见完全一致，你给改改。那怎么能行呢？我还有事儿呢，我十一点半必须得到。再说了，我还得回家换衣服呢。我走了。哎，署名算你们俩的，你在前。哎呀，不是为了署名，我真的有事儿
，上礼拜天就没修。星期三不是给你补修了吗？那能一样吗？哦，人家都休星期天，就我一人休星期三。你让我找谁去？你是不是真有个他了？是的，真的。所以还恳求主任大人发扬一下人道主义精神，体谅体谅吧。啊，哎呀，安叶，你看我这儿一大堆稿子等着处理呢，帮帮忙吧，啊，好不好？来来来来，坐坐坐。哎呀，我舅舅不该来，我给你倒水去啊。同志，您几位呀、啊？两位。现在点呢？啊，等一会儿吧。你，对不起啊，我赶时间。你十一点半，一分不差。我提前半小时到的。约的几点就应该是几点。非常刻板。这叫做严谨。穿新衣服，我还以为你不敢穿呢。谢谢。白色很适合你，真的。我俩下午。下什么？下。白雪公主，对不对？还有这么无耻的人！服务员，点菜。苏老师好，你好。苏老师，没给朋友一块儿出去啊？嗯，他今天有事儿，约了朋友吃饭。好。刘机长，啊、你确定鹏飞没有女朋友吗？确定啊。怎么有问题吗？没事儿，赶紧回家吧。再见。最后再来个青菜，蒜蓉空心菜，可以吗？觉得差不多。同志，您这腿得上点药吧？其实用不着去医院，就是一点皮外伤。要不是那个服务员提醒，我都没有感觉。坐好了啊，我要加速了。哎呀，没碰着吧？我让你坐好坐好，怎么就坐不好呢？快起来！我以为我坐的挺稳的嘛。来，上车。搂着我的腰，搂着我的腰，到这儿不就完了？我不是怕你不好意思。这是猪八戒倒打一耙。抱好了
。本以为还能有顿大餐的，自昨天中午就开始饿着了，没想到结果呢，就是这。那怪谁啊？当然是怪你了，谁让你只请了半天假？不讲道理，怎么会怪我呢？安叶同志，不是我只请了半天假，而是只给了我半天假。嗯、这样吧，下周末。好、啊，那时间地点你定，钱我出。哎，不如我们去看电影吧，有一个电影叫《秋菊打官司》，都说好看。可以啊，那我来买票，买哪天呢？哎，但是我们只有星期天有时间。只有礼拜天有时间，你还问我买哪天的？票还是我买吧，我时间上自由一点。至于钱嘛，只好我先帮你垫上喽。电影一定要看，大餐一定要吃，否则留下后遗症。很高兴鹏飞同学能有这样的觉悟，那就这么定了。下周日下午三点，江心公园老地方见。我们先去江边走一走，然后看电影，然后吃大餐。哎，鹏飞干嘛去？见朋友，男的女的？小苏，你干嘛去？啊，我没事儿，你干嘛去啊？我来一个朋友在大门口，去见一下啊，再见。啊，啊啊啊嘿，老天阳，哈哈，哎，找我的，坐。哟，开上车了，哈哈。换了机长，这车就便宜卖给我。那他呢？换新的。呵，够牛的哈！欢迎你到民航来。鹏<笑>飞，小苏，你怎么来了？我是来找你的。这是呃，苏老师，幼儿园的老师，这我同学罗天阳，在民航也是飞行员。你好。你好，苏田。啊，我罗天阳。您好，给我两张明天晚上七点半的，谢谢啊。来，请坐。呃呃，不用了，那个你有客人，我就不坐了。我来就是想问你一件事儿，你明天晚上有时间吗？明天，你有什么事儿啊？嗯、呃，有个孩子的家长送了我两张票，越剧是上海小百花的。我我不太懂越剧。啊，是不想去看吧？啊，不是我，我也明天有点事情。什么事儿啊？该朋友约好了看电影。约了人啊？男的女的？女的。女朋友？你既然有女朋友，你，你那天为什么还答应跟我见面了？那时候还不是。在我之后。还有些事情怎么说呢？就，不用解释。我我我明白。这样好。这样，对大家都好。那个，那那那我就不打扰了，我先走了。哎哎
喜欢你。他哪哪儿不好？不是他哪里不好，而是你有了更好的人。什么呀？这哪是个什么好不好的问题？也就是说，你不打算跟他好，对吧？对吧？介绍给我，你没开玩笑吧？就算介绍，也不能我介绍，那我成什么人了？也也是哈，呃，那那我自己去找他去。他他他他他叫苏苏田，甜蜜的甜。你就说找苏老师，幼儿园就他一个姓苏的。跟我好好说他的情况。二十四岁，中专毕业，工人家庭出身。还有，他是家里老大，底下有两个弟弟一个妹妹，跟我挺像的。四川人，父母在四川。难怪呢，四川自古出美女啊。谁吼的？罗天阳，我你什么时候来的你？你当然，你不说你这，别动我，动不了。你现在在哪儿呢你？讨厌，你又说我没动。把一号天气以上的飞行员列出来，五个机组加一个备份，十到十四个飞行员，同样也要有备份。四个老机长都得去，另外一个，谁去啊？程程吧，能力上可以，进账次数也不少。程程性子急了点儿，要给他找一个稳当一点的互补啊。李东阳，嗯。机长定了，再定一下飞行员。团长，这次去个学员，鹏飞怎么样？嗯，我看行。这小子很有飞行天赋，他一上机一摸杆，我就能感觉得出来。人家罗天阳现在可不一样了，有车一族，开车过来的。哎，开什么车？啊？桑塔纳而已。哎呵，没这样的啊，桑塔纳而已。哎。你看我们这些同学混的都不错，这个哎叫什么？王王王建凡，我叫王建凡，王建凡，王建凡在哪里？空军，对，空军油亮研究所。对对对对对，李伟，李伟在沈空，还有金龙化，呃，宋启良、康正直，都混的不错。反正除了我，都在空军。那你也没离开飞机啊？咱大小也是个飞机。各位，找你的，是个女的，安逸。喂，阿姨。妈。哎，妈，我我现在有战友在，我稍后完事打给您，哈。哎，再见。哎哎哎哎哎哎！就你这样的吗？他骗我不止一次了。这个阿姨是干什么的？跟你没关系。我接个电话啊。阿姨你好。哦，在，稍等。女的。阿姨。阿姨，我才不信！阿姨，妈呀！哎，阿姨，那个，我们战友之间开玩笑。对，哎，好，哎，但是不能跟上次似的啊！干啥的？说，记者，我你漂亮，我是军人。言出必行，啊，我们跟你们老百姓可不一样啊！哎，那先这样，咱们见面聊。我这还有点事儿。哎哎。哟，我们跟你们老百姓可不太一样。那可不是，咱是军人，你是老百姓。说你的，<笑>刚才说哪儿了？康正直是吧<咳>？说话。我们不想聊康正直。行，聊谁？<笑>老许、老罗。<笑>我接电话啊。阿姨你好。哦，是，朱队长。哦，在。队长，是，是，好，紧急任务，让马上去作战会议室。许红军，老罗交给你。我先走。好。彭。
鹏飞是你们这波里的尖子吧？我们这波人里最早放机长的，肯定是他。不出意外，明年。明年，二十五岁，民航最年轻的机长也得上三十吧？明天那边的气象比较复杂，各机组针对这一情况，都已经做了充分的研究。刚接到电话，我给大家传达一下。哎，那个，你们幼儿园跟哪儿？幼儿园，你知道，看到路口以后左转，到头你再右转，然后在路的呃东边。走，不是你干嘛？现在要去啊？啊、嗯？不是你看现在都几点了？哪有人啊？早下班了。我总得先探探路吧。飞行啊，刘队长，你觉得他们大概需要多长时间装满？得一个小时。我这人啊，不怕飞，就怕等啊。哎，洪梅，你今儿降炉子不错呀、啊是说是你同学，姓罗。啊，谢谢啊。你知道幼儿园今天不上班，你非得今天来，你不早就吃闭门羹了吗？我来看我老同学不行啊！<笑>你拉倒吧你，你跟我有这份交情？要有自信，他住哪儿啊？你好，请转一大队鹏飞宿舍。你就打算这么上门，能行吗？哦，彭飞不在，他出任务了。那他什么时候回来呀、啊？啊，好，我不知道什么时候回来。嗯、不是你干嘛呀？打算直接写写情书啊？写情书有点早，约个时间见面。只要他答应见面，这事儿就有五六七八分成。飞航幺栋三六，飞航向一百三十度。鹏飞啊，这种温度下飞行啊，要时刻注意发动机是不是有可能结冰，而且啊，不只注意发动机的转速，还要注意
，近期的压力值，即使有轻微的减小，也要引起重视，看看呀、啊，是不是因为结冰而引起的。你好，请呼八四九二，就写试试呼机坏没坏。对，试验的是。好，谢谢。哎。同志，还没给钱呢。对不起。哎，走。哎，你们二位干嘛呀？哎，大爷。啊。您好，那个，啊，您把这封信交给苏老师。哦，又是苏老师的。给他写信的人还挺多。哟，多！这幼儿园里啊，顶他的信多了。那个，那就麻烦您大爷一定要亲手交给苏老师。好好好好好，谢谢您。好好好，好，麻烦您大爷。不妙啊，罗天阳，竞争激烈呀、啊。所以得只争朝夕。哎，许红军，你说啊，这小苏这么好的姑娘，这鹏飞怎么就不喜欢呢？那个，安叶比小苏漂亮。各有各的味道，不过，人家安叶可是记者。听起来就是比幼儿园老师好听，这就是鹏飞最大的问题，他不懂。这个做老婆呀，小苏比安也强。怎么讲？一山容得二虎啊！我走了，你回去吧。哎哎哎，嗯，在来招小苏的时候，把车开来了。我不能给他留下任何的假象，我对他是认真的。我要跟他做夫妻，这夫妻呢就得同甘共苦。你还夫妻，同甘共苦，你想的够长远的呀。没有远虑，必有近忧啊穿云的时候有点紧张，主要是注意分配问题，不看地平仪。你要记住了，以后无论在什么情况下，地平仪为王，因为地平仪就是你的小飞机，你要飞得精细，飞得准确，零点一误差你不能判断。穿云的精细稳，应该就是这个情况下。好，几点钟写完啊？四点钟啊。哎，叔叔，这里哪里有电话？哎，记账值班室。好，谢谢。哎，彭伟啊，哎，哎，刘局长，我有点急事，打个电话。好，你去吧。好，别跑，这是高原，来得及啊。知道你好，我打个地方线。我们这里不能打地方线舒平，我是安叶。哎，我想问你一下，如果部队的飞机出事的话，对外公布公布？那你能不能帮我打听一下？
，能确定没事吗？啊，那就好，谢谢啊。阿玉，你怎么还没走啊？志高集团的新闻发布会十点钟开始。走了，走了，走了。妈，这段时间辛苦你了。小辉，听奶奶话了吗？妈，我我这么好笑吗？妈，你待待会儿啊。刘机长啊，傅老师，这是啊，罗天阳，鹏飞的同学，在民航工作。这位是刘机长，鹏飞的教员。你好，嗯，傅老师。你来一下。好。苏老师，这，这怎么回事啊？鹏飞没跟您说呀、啊？说什么呀？鹏飞是有女朋友的，是《江城日报》的记者。是吗？嗯。你好，请呼八四九二，速回电话。好，谢谢。我是鹏飞，请速回电话您好，请呼八四九二，我是鹏飞，请速回电话。老板结账。我是鹏飞，请速回电话。我有点急事，行政前赶紧回来。行，我跟大队长说一声。已经下班了，我就是让你进去了也没用。那我进去给他留个条子总可以吧？条给我吧，明天上班我转交给他。那好，谢谢你，没事。哎，那你知道他住哪里吗？不知道。他找谁呀、啊？丁主任，他找安叶。你好。安叶今天夜班，他该来了。啊、安叶，主任。有人找，阿姨，谢谢，谢谢。就因为我失约了一次，你也非得来这么一次，真是小人之心。我跟你说过，我有紧急任务。谁没有紧急任务啊？上次我失约了，第二天就给你写道歉信。可你呢，整整五天，杳无音信。我也跟你说过，我打过电话，但打不通。就算军线打不通，邮局总归可以吧？我就不信，你五天一点时间都没有。可真没有。安叶，我们有纪律，我没有办法跟你说太具体，我只能告诉你，在这五天的时间里。我们白天在天上飞，晚上住各军用机场空勤楼，离城里很远。就算机组同意我进城打电话，邮局也下班了。前几天，民航调了架飞机，连好几天都没有消息，我很担心。谢谢，对不起。我该值班了。我陪你。但是有一点，在行动之前，我必须赶回去。
才我碰见向志伟的家属了，他说鹏飞给他女儿写信，说他有女朋友了，怎么回事？没听说呀。刚开始接触还没定呢，比我小几个月。我之所以没跟您说，是因为刚接触还没定下来。